வணக்கம் நாம் இப்போது பன்னிரு திருமுறைகளில் வந்து யார் யார் எந்தெந்த திருமுறைகள் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் பார்ப்போம் திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணாம் திருமுறைகள் எழுதியிருப்பாங்க இவரோட இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணாம் திருமுறைகள் வந்து திருக்கடை காப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து திருநாவுக்கரசர் வந்து நாலு அஞ்சு ஆறாம் திருமுறைகள் எழுதியிருப்பார் திரு சுந்தரர் ஏழாம் திருமுறை எழுதியிருப்பார் இந்த ஏழாம் திருமுறை வந்து திருப்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திருஞானி சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் திரு சுந்தரர் இவங்க எழுதுறத வந்து மூவர் தேவாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏழு திருமுறையும் சேர்த்து மூவர் தேவாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து திரு மாணிக்க வாசகர் வந்து எட்டாம் திருமுறை இவர் எழுதுனத வந்து திருவாசகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மாணிக்க வாசகர் எழுதின திருவாசகத்தை வந்து எட்டாம் திருமுறை அடுத்து திருமளிகை தேவர் சேந்தனர் மற்றும் அருளாளர்கள் பாடியது ஒன்பதாம் திருமுறை இந்த ஒன்பதாம் திருமுறையை வந்து திருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க திருமூலரோட பத்தாம் திருமுறை திருமந்திரம் திருமூல திருமூலர் எழுதின திருமந்திரம் வந்து பத்தாம் திருமுறை திருவாலகுடையார் பட்டினத்தடிகள் காரைக்கால் அம்மையார் மற்றும் நம்பியாண்டார் நம்பிகள் பாடல்கள் வந்து பதினொன்றாம் திருமுறை இதெல்லாம் வந்து தோத்திர பாடல்கள் இந்த பதினொன்றாம் திருமுறை வந்து தோத்திர பாடல்கள் சேக்கிலார் பெருமான் எழுதின பன்னெண்டாம் திருமுறை வந்து பெரிய புராணம் சேக்கிலார் பெருமான் ஆறிய பன்னெண்டாம் திருமுறை வந்து பெரிய புராணம் இந்த பெரிய புராணத்தை வந்து சேக்கிலார் பெருமான் வந்து திருத்தொண்டர் புராணம் அப்படின்னு தான் பெரிய புராணத்துக்கு பேர் வச்சுருப்பாரு இந்த திருத்தொண்டர் புராணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைவாடியர்கள் அறுபத்தி மூணு பேர் இருக்காங்கள்ல அவங்கள பற்றின பெருமையெல்லாம் பாடியிருப்பார் அதனால் வந்து இதுக்கு இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவனுக்கு வந்து தொன்றாற்றி அதாவது சிவனை வந்து வழிபட்டவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க அதனால் இவங்க வந்து திருத்தொண்டர் புராணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்லி பேர் வச்சுருப்பார் அது வந்து ரொம்ப சிறந்ததாக இருக்கு இருக்கிறதுனால பெரிய புராணம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து பேர் வச்சு அழைக்கிறோம் இப்போ திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் திரு சுந்தரர் இவங்க மூணு பேருது வந்து தேவாரம் இதிலிருந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக்களை வந்து நாலு பேர் கொடுத்துட்டு இந்த திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் இல்லைன்னா திருமூலர் இது ஏதோ ஒரு நாலு பேரை கொடுத்துட்டு சைடில் வந்து அவங்களோட திருமுறைகள்லாம் வந்து மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த திருமூலரோட திருமந்திரம் வந்து எத்தனாவது திருமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நல்லா படிச்சுக்குங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலபஸ் வச்சு அந்த சிலபஸில் வந்து என்னென்ன சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து சிலபஸை வச்சு படிங்க பொத்தம் பொதுவாக படிக்காமல் சிலபஸ் வச்சு படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிலபஸ்லேருந்து சிலபஸ் வச்சு தான் கொஸ்டினே எடுப்பாங்க அதனால் சிலபஸ் வச்சு படிங்க நன்றி வணக்கம்